বন্ধুরা ভারতীয় সেনা বিভাগের সমস্ত সৈনিকই সাহসী এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের জন্য কাজ করেন কিন্তু এমন কিছু সেনা আছেন যাদের সব থেকে সাহসী বলে মনে করা হয় মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়ালেও তারা কখনো পিছিয়ে আসে না বরং তার মোকাবিলা করার জন্য আরও দুপা এগিয়ে যায় এদের মৃত্যুতেও কোনো ভয় নেই পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন এরা সবসময় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে এদের অসম্ভব সাহস ও বুদ্ধি দেখে ব্রিটিশ সেনা বিভাগও এদের নিজেদের মধ্যে স্থান দিয়েছে ভারতীয় সেনা বিভাগের এই জওয়ানরা সত্যি প্রশংসার পাত্র বন্ধুরা আমরা গোর্খা সেনাদের নিয়ে কথা বলছি কথাই বলে যখন গোর্খা সেনারা অস্ত্র তুলে নেয় তখন শত্রুপক্ষ যুদ্ধের আগেই হার মেনে নেয় এদের সম্পর্কে ভারতীয় সেনা বিভাগের প্রথম ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মিনেক্স বলেছিলেন যে যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে সে মরতে ভয় পায় না তাহলে হয় সে মিথ্যা কথা বলছে নয়তো সে একজন গোর্খা সেনা মিনেক্সর এই কথাটিকে চরম সত্য বলে প্রমাণ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনার গোর্খা রেজিমেন্ট গোর্খা যুদ্ধে গোর্খা সেনাদের যুদ্ধনীতি দেখে স্যার ডেভিড অকটেলনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা বিভাগে তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত গোর্খারা অনিয়মিত একটি সেনাদল হিসেবে পরিচিত ছিল আঠেরোশো পনেরো সালের চব্বিশ এপ্রিল গোর্খা রেজিমেন্টের প্রথম সেনাদলটি নাসেরি রেজিমেন্ট হিসেবে তৈরি হয় এরা প্রথম থেকেই দেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে গোর্খা রেজিমেন্টের ভরসাতেই ব্রিটিশ সেনাদল হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছিল আর হিটলার ও গোর্খা সেনাদের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনিও এদের নিয়ে গোটা বিশ্ব জয় করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় সেনা বিভাগে গোর্খা সেনাদেরই সব থেকে ভয়ঙ্কর ও সাহসী বলে মনে করা হয় ভারতীয় সেনা বিভাগের গোর্খা রেজিমেন্ট স্বাধীনতার সময় ব্রিটিশ ও নেপালের রাজার সমঝোতা চুক্তির আধারে কাজ করে এই সেনারা ভারত নেপাল ও ব্রিটেনের সেনাদের হয়ে কাজ করে গোর্খা কোনো একটি জাতির যোদ্ধা নয় বরং নেপালের একটি জেলার নাম হল গোর্খা এটা যোদ্ধাদের জন্যই প্রসিদ্ধ ভারতীয় সেনা বিভাগে গোর্খা সেনাদের নেয়া হয় পাহাড়ে বসবাসকারী গুরুং রাই সাগর ও লিম্বু নামক আদিবাসী উপজাতিদের থেকে ব্রিটিশ সেনারাও এভাবেই তাদের নিযুক্ত করে কথিতে আছে যে গোর্খারা প্রাকৃতিকভাবেই যোদ্ধা এই সেনারা যুদ্ধের সময় তাদের আক্রমণাত্মক প্রকৃতি ও শৈলীর জন্যই বিশেষভাবে পরিচিত এরা আত্মবিশ্বাস ও সাহসে পরিপূর্ণ গোর্খা সেনাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অপরিসীম যখন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে নেপালের দু লাখ গোর্খা সেনা অংশগ্রহণ করেছিল এই যুদ্ধে তারা শত্রুপক্ষকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিল তাদের অসাধারণ কৃতিত্বের কাহিনী শোনা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় কুড়ি হাজার গোর্খা সেনার মৃত্যু হয়েছিল গোর্খা সেনাদের অসাধারণ কৌশলে প্রভাবিত হয়ে ইংরেজরা আঠেরোশো সাতান্ন সাল থেকেই নিজেদের রেজিমেন্টে গোর্খা সেনাদের নিযুক্ত করতে শুরু করেছিল ভারতের প্রথম স্বতন্ত্র সংগ্রামে এরা ব্রিটিশ সেনাদের হয়ে লড়াই করেছিল কেননা সেই সময় তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করত উনিশশো সালে যখন ভারত স্বাধীন হল তখন ব্রিটেন ভারত ও নেপালের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আর এই চুক্তির কারণে যে দশটা গোর্খা রেজিমেন্ট ছিল সেগুলো ব্রিটিশ সেনা বিভাগ ও স্বাধীন ভারতীয় সেনা বিভাগের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় স্বাধীন ভারতীয় সেনা বিভাগে ছটি ও ব্রিটিশ সেনা বিভাগে চারটি গোর্খা রেজিমেন্ট বদলি হয়ে যায় স্বাধীনতার পরে ইলেভেন গোর্খা রাইফেলস নামে আরও একটি রেজিমেন্ট ভারতীয় সেনা বিভাগ তৈরি করে এখন এই সাতটি রেজিমেন্টের ছেচল্লিশটি ব্যাটেলিয়ানে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার গোর্খা সেনা আছে যারা প্রাণ দিয়ে দেশ সেবা করছে গোর্খা রেজিমেন্টের প্রতীক হল একজোড়া ক্রস কুকরি কুকরি আসলে একটি বাঁকানো ও ধারালো নেপালি ছোড়া গোর্খা সেনারা সবসময় এটাকে তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্র হিসেবে বহন করে দশরা উৎসব এই গোর্খা সেনাদের কাছে একটি ঐতিহ্যমূলক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী মোষ বলি দেয়া হয় এই মোষের মাথাটিকে কুকরির এক ঘায়ে কেটে ফেলাই নিয়ম এবং সেই সুযোগ পায় রেজিমেন্টের সব থেকে তরুণ সদস্য কথিত আছে যখন একজন গোর্খা সেনা তার এই কুকরি একবার হাতে নেয় তখন শত্রুপক্ষের রক্তপাত না করে সে ময়দান ছাড়ে না আয়ো গোর্খালি যুদ্ধনাত করে শত্রুপক্ষের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই সেনাদের কাছে বন্দী হওয়ার থেকে মৃত্যু ভালো আর এভাবেই গোর্খা সেনারা শত্রুপক্ষের ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে ভারতীয় সেনা বিভাগকে গোর্খা রেজিমেন্ট দুজন মার্শাল আর্ট দিয়েছে একজন হলেন শ্যাম মিনেক্স এবং অন্যজন জেনারেল দলবীর সিং সুহাগ ভারতীয় সেনার গোর্খা রেজিমেন্ট পাকিস্তান ও চীনের বিরুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধে শত্রু সেনাদের নিজেদের কৌশল দেখিয়েছে 
যুদ্ধে নিজেদের সাহস ও শৈলী দিয়ে শত্রুপক্ষকে অবশ করে ফেলার জন্য গোর্খা রেজিমেন্টকে তিনটি পরম বীর চক্র তেত্রিশটি মহাবীর চক্র এবং চুরাশিটি বীর চক্র দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে সিয়াচেনের অপারেশন মেঘদূতেও ভারতীয় সেনা বিভাগের গোর্খা রেজিমেন্টের সেনারা নিজেদের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল প্রতি বছর বারোশো থেকে তেরোশো নেপালি গোর্খা ভারতীয় সেনা বিভাগে যোগ দেয় দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করাই এই রেজিমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য ও পরিচিতির কারণ এখানে থাকা মানে মৃত্যু থেকে দু এক পা দূরে থাকা মাতৃভূমির মাটিতে শহীদ হওয়াই এই রেজিমেন্টের পরিচয় আমাদের দেশের রক্ষার জন্য সর্বদা তৎপর এই রেজিমেন্টকে সত্যিই ধন্যবাদ তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা গোর্খা সেনাদের সম্পর্কে অনেক কথাই জানলাম এবার আমাকে কমেন্ট করে জানান এই সেনাদের সম্পর্কে জানার পর আপনার অনুভূতিটা কেমন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তীতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন